Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, Не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, поки вода тече, о надія є, лиха віда минає, просто повірю це, о надія є. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про діяльність вашого гурту. Ну, наш колектив був заснований у 2014 році. Він спочатку складався з чотирьох учасниць і нашим таким дебютним першим виступом це був виступ на концерті, сольному концерті Пікардійської терці і в Буську. Після цього до нас долучилися ще двоє учасниць, і так як і тоді, і зараз гурт складається із шести дівчат, з шести учасниць. І цей перший рік був надзвичайно таким плідним, і вже на річницю колективу ми організували свій перший такий сольний концерт у 2015 році. І так як за цей період в творчому доробку в нас було і багато колядок, то вже в січні 2016 року ми також організували свій такий сольний концерт. Різдвяний концерт. У 2017 році колективу було присвоєно звання «Народний» і відтоді ми почали іменуватися як «Народна вокальна формація надбужанки». Щодо назви, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея назвати гурт? Спочатку це були дуже великі такі е, спірні питання, тому що дівчат багато і кожен пропонував щось своє, і ми ніяк не могли зупинитися е, на одній ідеї. Але е, потім у нас була така асоціація, є колектив львів'янки, бандуристки, так? І ми спочатку говорили, ну якщо ми на теренах Бущини, може ми будемо бущанки, але так як не всі дівч... дівчата з Бузька самого. І в нас був, от, ну, не пам'ятаю, який там концерт, другий чи третій, що ми виходили на сцену, і нас всі питали, як вас оголосити, і всі такі в ступорі, і надбужанки. Ну і вирішили, що так як ми тут над Богом, то надбужанки. І так з цього пішла назва нашого колективу. Літа, літа, як на крилах, літа, і в тебе є сила. В житті одна річ важлива, щасливим бути шалено щасливим. Шалено щасливим, щасливим бути, шалено щасливим. Чи брали, чи берете участь у конкурсах? Чи маєте чим похвалитися? Звичайно, колектив не вариться в своєму соці. Ну, хочу сказати, що ми беремо активну участь майже у всіх концертах, які проходять на теренах Бущини, але і за межами, тому що ми десятки разів були на Яворівському полігоні, де виступали перед нашими військовими захисниками. Також брали участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, це і міжнародний фестиваль, Фестиваль-конкурс «Молода Галичина» у місті Новояворівськ, це є різдвяний фестиваль-конкурс «Велика коляда» у місті Львові, який щорічно проходить, також різдвяний фестиваль-конкурс у місті Трускавці. Ну і зараз багато онлайн таких конкурсах брали участь, де отримували і перші премії місця. Намалюй мені ні!
Що для вас музика, а особливо пісня? Ну, пісня – це, напевно, життя, тому що ми е, живемо на сцені. Ну, пісня – це, насамперед, це любов до музики, любов до України. Нас об'єднала музика, тобто музика – це наше життя. Музика – це є наша любов, і тому ми продовжуємо займатися музикою, і, надіюся, у нас і подальшому будуть хороші успіхи. Крізь ніч ми йшли в небіли злині, біда сивіла на чолі, і кожен з нас не знав, як бути, як жити завтра на землі, та крізь віки Тараса свого сповняло наші ще думки. І дух козацький допоміг нам підняти вору кулаки. Вставай, Україно, вставай! Немає заходу і сходу від Донбасу до Карпатських Таким великим творчим доробком нашого колективу це є випуск різдвяного альбому під назвою «Коляда кулятка», який гурт презентував у 2021 році. І сюди увійшло 14 різдвяних творів, це є «Кулятки» і «Щедрівки». І ми над цим альбомом працювали понад два роки. Так, і тому, як і кулятки, так, як і ці твори, так, також і інші наші музичні композиції глядачі можуть прослухати і продивитися на нашому ютуб-каналі «Надбожанки». Що ви побажали нашим глядачам? Найосновніше, напевно, для кожного українця, для кожного з нас. Бажаємо перемоги, міцного здоров'я і сили пережити ці важкі часи. А музика, як ми знаємо, завжди дозволяла і допомагала українцям в будь-який час переживати такі нелегкі часи. Тобто і цього разу музика нам допоможе.